ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் செல்வ யோகேஷ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் பேய்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பேய்கள் இருக்கா இந்த பேய்கள் வந்து உண்மையாகவே வந்து மனிதர்களை தாக்குமா மனித உடம்புகளை பூந்து மனிதர்களை ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போகுமா இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு மை சேனல் செவன் பிரெயின்ஸ் பேய் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு எல்லாருக்குமே டவுட் சில பேர் வந்து நாங்க பார்த்திருக்கோம் பேயெல்லாம் இருக்கு நாங்க நைட்ல பார்த்திருக்கோம் பன்னெண்டு மணிக்கு அது போயிருக்கு அப்ப நான் எல்லாம் குலைச்சது வெள்ள உருவமா போயிருக்கு காத்து பயங்கரமா அடிச்சுது ஜனல் கண்ணாடி எல்லாம் வந்து படபடன்னு அடிச்சுது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து இறந்து போயிருப்பாங்க இறந்து போனதுக்கு பேய் தான் அவங்கள தாக்கிடுச்சு அவர் அமானுஷ சக்தி வந்து தாக்கியிருக்கு அந்த அமானுஷ சக்தி தான் பேய் அப்படின்னு சொல்றாங்க சில பேர் வந்து கிடையாது பேயெல்லாம் மூட நம்பிக்கை பேயின்று ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது நம்ம மனசுல வந்து நினைக்கிறது தான் இது அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மையாக இந்த பேயின்ற விஷயம் எப்படி வந்தது நமது முன்னோர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த காலத்துல வந்து ஆறு மணிக்கு மேல கரண்ட் எல்லாம் இல்லை அப்ப இருட்டாயிரும் இருட்டாயிடுச்சுன்னா வெளியில போகக்கூடாது பாம்பு பூச்சி எல்லாம் வந்துடும் ஆறு மணிக்குள்ள எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள வந்துருவாங்க அப்படி இருக்கும் போதே குழந்தைங்களை வந்து இருட்டை பார்த்து அவங்க ஒரு பயத்தை உருவாக்குறாங்க பேய் அப்படி ஒண்ணு இருக்கு வெளியில போகக்கூடாது ஆறு மணிக்கு மேல இப்ப நைன்டீன்த் செஞ்சுரி டுவெண்ட்டி எய்த் செஞ்சுரி டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி இந்த செஞ்சுரிஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்த அப்புறம் கூட உங்களுக்கு அந்த பயத்தை தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்றாங்க இப்ப சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க சாப்பிடல வைங்க அங்க பார் பூச்சாண்டி வரும் அந்த இருட்டுல இருக்காம்ப புல்லு அந்த முள்ளு புதர்ல இருக்காம்ப அங்க பார் நாய் வருது பார் நாயோட கண்ணை பார் அங்க பார் பூச்சி அப்படி பயமுறுத்துறாங்க குழந்தைங்களை பயமுறுத்தி பயமுறுத்தி அந்த சாப்பாட சாப்பிட வைக்கிறாங்க குழந்தைங்க கேட்கலன்னா ஒரு பயத்தை உருவாக்கி அதை கேட்கற மாதிரி வைக்கிறாங்க சோ குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா ரூம் இருட்டாயிருச்சுன்னு வைங்க லைட் எல்லாம் கரண்ட் எல்லாம் கட் ஆயிடுச்சு வைங்க குழந்தைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே கத்த ஆரம்பிக்குது இருட்டு வந்தாலே குழந்தைங்க ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூம் போகும்போதே ஒரு ரூம்ல லைட் ஆஃப் பண்ணி இருந்தது வைங்க இந்த ரூம்ல அந்த ரூம் போவே குழந்தைங்க பயப்படுது நான் போக மாட்டேன் லைட் ஆன் பண்ணுங்க இல்ல கூட யாராவது வாங்க அம்மா அப்பா யாராவது வாங்க ஒரு ரூம்ல போய் நீங்க ஏதாவது எடுத்துட்டு வர சொன்னாலே குழந்தைங்க பயப்படுது லைட் ஃபுல்லா ஆஃப் ஆந்தா சோ இந்த இருட்டை வச்சு தான் இந்த பேயின்ற கான்செப்டே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சில பேர் தியரியா சொல்றாங்க சோ இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்க நம்ம மைண்ட்ல வந்து நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட் கான்சியஸ் மைண்ட் ரெண்டு மைண்ட் வச்சிருக்கோம் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே அது மனசுல பேய் ஒண்ணு இருக்கு 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 பல பேர் கதைகள் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்தது அதை தாக்கிச்சு திடீர்னு எப்படி வந்தது தெரியல செத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி கதைகள் பா கேக்குறோம் பல பேர் சொல்றத கேக்குறதெல்லாம் மைண்ட் ஸ்டோர் ஆகிட்டே வரும் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல சோ இந்த கதைகள் கேட்கறதும் ஒரு மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து இன்னொரு மனிதர்கள் கிட்ட நம்ம பேசும் போது அவங்க சொல்றக்கூடிய இந்த பேய் கதைகள் பேய் சம்பந்தப்பட்ட சில நிகழ்வுகள் எல்லாம் அவங்க சொல்லும் போதும் நம்ம சினிமால பார்க்கும் போதும் டிவியில பார்க்கும் போதும் இது எல்லாம் மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகி உங்களுக்கு பேய் ஒண்ணு இருக்கு பேயினா ஒரு அமானுஷ சக்தி நம்மளை தாக்கக்கூடிய சக்தி அந்த மாதிரியான ஒரு பயத்தை உருவாக்குறோம் நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு போனாலே நிறைய பேருக்கு வந்து கண்டிப்பா பயம் இருக்கும் எனக்கும் இருக்கும் ஏன்னா நைட்டு போகும் போது உங்களுக்கு திடீர்னு பின்னாடி திரும்பி பார்ப்பீங்க ஒரு எம்டி ரோடா இருக்கு இல்ல ரோடு கிடையாது ஒட்டாடி பாத மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து நைட்ல வந்து வண்டி எதுவும் போகாது பன்னெண்டு மணி அப்படி தனியா போனீங்கன்னா கண்டிப்பா பயம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் தான் சோ அந்த பயத்தை உருவாக்குறது எது இருட்டு இருட்டுல பயம் இருக்குன்னு சொன்னது யாரு நம்ம முன்னோர்கள் இந்த பயத்தை உருவாக்குறதாலதான் இந்த பேய்ன்ற ஒரு கான்செப்டே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப நிறைய இடத்துல எப்படி சில பேருக்கு பய அடிச்சிருச்சு காத்து கருப்பு ஆயிடுச்சு பொண்ணுக்கு ஜுரம் வந்துருச்சு பைத்தியம் ஆயிடுச்சு திடீர்னு எங்கேயோ நைட்டு போச்சு அதனால அதுக்கு வந்து காத்த காத்து கருப்பு அடிச்சிருச்சு பேய் பிடிச்சிக்கிச்சு பேய் பிடிச்சதால போய் மந்திரிப்பாங்க சோ இது உண்மையா அப்ப எப்படி பேய் இல்லைன்னு சொல்றேன் இதெல்லாம் எப்படி பேய் பிடிக்குது இதையும் பாத்தீங்கன்னா சயின்டிபிக்கா சயின்ஸ் படி ஒரு ரூம ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா காத்தே வரலனா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கம்மியா தான் கிடைக்கும் அப்ப நம்மளுக்கு மூச்சே விட முடியாது பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் நம்ம வெளியில விடுறோம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ரூம்குள்ள சுத்தி சுத்தி சம் ரியாக்சனால கார்பன் மோனோ ஆக்சைடா வர சான்சஸ் இருக்கு இ
ஆலமரம் பக்கத்துலலாம் நைட்டு போ பகல்ல போக கூடாது 12 மணிக்கு வாங்க 12 மணி அந்த மாதிரி கிடையாது ஏனா அந்த மரலாம் பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு சில மரலாம் டே டைம்ல ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் நைட் டைம்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்கும் அப்ப நைட் டைம்ல போகும்போது அந்த மரத்துக்கு பக்கத்துல இருந்தீங்கனா கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம அதிகமா பிரீட் பண்ற டைம் கண்டிப்பா வந்து நமக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நடக்கும் இதுதான் உங்க காத்து கருப்படிச்சிச்சு அப்பலாம் சொல்லுறது இதுதான் ரீசன் சோ நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு இந்த வென்டிலேஷன் இல்லாத இடத்துல தான் இந்த மாதிரி வந்து பேய் வந்திருக்கு இந்த வீடு பேய் வீடுவாங்க சோ அப்ப பேயின்ற ஒரு விஷயத்தை எப்படி நம்ம முன்னோர்கள் கொண்டு வந்தாங்க வெறும் இருட்ட வெச்சு தானா எப்படி வெள்ள உருவம் அதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் இருக்கும் சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பல காலத்துக்கு முன்னாடியே பல வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வேற்றுக்கக மனிதர்கள் பூமிக்கு வந்துட்டு அடிக்கடி போவாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தமிழ்நாட்டிலே பாத்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் வந்து வேற்றுக்கக மனிதர்கள் கிட்ட பேசியிருக்காரு வேற்றுக்ககத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு முனிவர்கள் சித்தர்கள் எல்லாம் வந்து கூடு விட்டு கூடு போயிவாங்க அப்ப அவங்க ஆத்மா வந்து வேற ஒரு உருவத்துல போய் உக்காருது அவங்க வேற்றுக்ககத்தோட மனிதர்களோட பேசியிருக்காங்க நிறைய வேற்றுக்கக மனிதர்கள் ஏலியன்ஸ் ஏலியன்ஸோட ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வந்திருக்கு ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வந்துட்டு போவாங்க சில பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏலியன்ஸ் கட்டின பில்டிங்ஸ் சொல்றாங்க ஏலியன்ஸ் வந்து மனிதர்களை தாக்கியிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏலியன்ஸ் தான் நம்ம முன்னோர்கள் பேய் அப்படின்னு அதை பார்த்து பயம் பயத்தை கொண்டு வந்தாங்களோ ஏன்னா ஏலியன்ஸ் கிட்ட தான் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா போட்டோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சோ ஏலியன்ஸ் தான் நம்ம பேயா நினைச்சு பயப்படுறோமோ அந்த ஒரு சந்தேகம் இருக்கு ஏன்னா ஏலியன்ஸ் கிட்ட சூப்பர் பவர் இருக்கு அந்த சூப்பர் பவரை பயன் பயன் பயன்படுத்தி நம்மளோட டெக்னாலஜி டெவலப்டு ஏலியன்ஸ் எல்லாம் சோ இதுங்க வந்து பல பவரை பயன்படுத்தி நம்மள பயமுறுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏலியன்கள் வந்திருக்கு இப்ப கூட சத்தீஸ்கர்ல ஒரு இடத்துல ஒரு மலை பிரதேசமான இடத்துல கூட ஏலியன்ஸ்களோட படத்தை வந்து அந்த மலை கல்லுல வந்து செதி செதுக்கியிருக்காங்க அத கடவுளா அப்பயே வழிபட்டிருக்காங்க சோ ஏலியன்ஸ் வந்து கடவுளா கூட வழிபட்டிருக்காங்க ஏலியன்ஸ வந்து பேயா கூட பார்த்து பயந்திருக்காங்க சோ வேற்றுக்க மனிதர்களை பார்த்துதான் நம்ம கடவுளாகவே நம்ம சாமி கும்பிடுறோம் அப்படின்னு என்னோட அறிவு கேட்ட வரைக்கும் நான் சொல்றேன் ஏலியன்ஸ பார்த்து கடவுளாகவும் வழிபட்டிருப்பாங்க அத பேயாவும் நம்ம பார்த்து பயந்திருக்கோம் அதான் நம்ம முன்னோர்கள் பேய் பேய்ன்னு சொல்லி நம்மள பயமுறுத்தி இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ இந்த ஏலியன்ஸ் இத நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம் சோ வியூவர்ஸ் இதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த பேய் டாபிக் சோ நீங்க யாராவது பேய் நம்புறீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க பேய பாத்துருக்கீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்ல பேய் கிடையாது மூட நம்பிக்கைனா கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ என்னோட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நான் நிறைய வீடியோஸ் வந்து சேனல்ல கண்டிப்பா போடுவேன் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க சில பேருக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா கூட நோட்டிபிகேஷன் வர மாதிரி சொல்றாங்க சோ பெல் பட்டன்ல ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த பெல் பட்டன்ல ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா நோட்டிபிகேஷன் வரும் சோ இதுதான் இன்னைக்கு பார்த்து நம்ம டாபிக் சோ மீட் யூ இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ குட் பை